The idea came from uh, originally Paul Tumleil, uh, who was uh, doing some sketches for an UV art framework. J'avais fait pas mal de recherches, pas mal de concept art, et du coup, ça a posé l'ambiance tout de suite. He had this comic book style that he really wanted to push forward, and he had this sort of very emotional edge to his work that we really all hooked into immediately. Uh, and we thought, you know, maybe we can actually tackle this really difficult story in a different way uh, and really bring it to, to people who don't really know World War I in the same way or have never seen anything about World War I. One day, a farmer. The next, a soldier. This era was underrepresented in video games. And we thought it was just a great, great idea and a, a great thing to try. On a voulu proposer autre chose aussi aux, aux joueurs. Most of our families, uh, grandparents, were inside this war. A lot of people were concerned with this war. Pour faire ce jeu, on s'est énormément documenté. Avec Paul, on a lu beaucoup, beaucoup de livres. Euh, on a regardé énormément de photos. Et c'est une guerre où il s'est passé tellement de choses qu'on voilà, c'est d'une telle richesse euh, dramatique qu'on euh, qu a pu puiser à l'intérieur euh, pour y découvrir des personnages normaux euh, confrontés à une situation totalement anormale et inhumaine. It was really something that, that was strong and resonated with all of us, and I think that's where the story itself sort of got transformed into what is Valiant Hearts today. Les personnages du jeu, ils sont fictifs. Euh, mais ils sont inspirés de certains personnages ayant existé. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des, des gens ordinaires euh, qui sont plongés là-dedans. L'idée, c'était justement de traverser cette guerre d'une manière différente et de l'aborder euh, de l'aspect intérieur et de l'aspect euh, de personnages qui étaient projetés contre leur gré à l'intérieur de la guerre. Quand on parle des horreurs de la guerre, quand on parle des émotions de la guerre, en particulier une histoire story, ou quand on parle de comment différentes cultures et différents pays we're all affected by the war in different ways. Uh, and I think it's something, it's realistically the first game that'll bring a tear to your eye. And I think that's something that's, that's quite special and very rare. Valentine's Earth is a very unique kind of game. It's very narrative focused, so it's very much a story that we're telling, a living comic book to a certain extent. It's a kind of puzzle adventure with some action phases. It's a game also that uh, deal with history. On a voulu apporter une part d'action, à la fois pour une question de rythme et euh, surtout pour une question d'émotion qu'on veut véhiculer chez le joueur. Le but c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, d'apporter quelque chose de différent aux joueurs aussi. Ce n'est pas un jeu de guerre, c'est plutôt un jeu à propos de la guerre dans lequel on va traverser l'époque de la Première Guerre mondiale. So it's kind of a mix between reality, fiction, the story we want to tell the player, and uh, we build the gameplay on that. Chaque personnage a son propre but. On va essayer d'emmener le joueur à réfléchir. Le chien Walt, dans le jeu, il représente un regard presque enfantin sur la, la réalité de la guerre. Et nous pensons qu'il juste ajoute ce petit peu extra, um, bit of heroism et innocence. The dog is super key in our game. Uh, not only he will be your best friend as a player, but also he will be the link between all the characters. He will go from one character to the other, and he will really help you to solve puzzles, to distract enemies, to find collectibles, because you have collectibles hidden everywhere in the game. In the same uh, objective of making uh, emotion and gameplay blend, we know that all of our character has uh, his own mindset his own way of seeing the war. Okay. And we try to adapt the gameplay of all of them to uh, how they were living the war. On veut que ce soit impactant, on veut... on veut que pour lui ce soit mémorable. Historical facts are always something that we look at first. And it was something that, that spoke particularly to the team because they had family or ancestors who'd fought in World War I. On a épluché le conflit sous quasi tous les rapports. Et puis on en a sorti des dates clés, des lieux clés, des batailles qui ont marqué tout le monde. On a appris énormément de choses. Ça nous a passionné, ça nous a donné envie de le transmettre aux jeunes générations, mais d'une manière plus accessible. From the beginning, we decided to put some authenticity in the game. And this choice allowed us to be able to work with the French Commission. L'équipe d'Ubisoft voulait vraiment un jeu réaliste, ancré dans l'histoire et qui puisse faire appel aux sentiments hein, euh, des joueurs autour de ses destins dans la Première Guerre mondiale. That's why in the game we have what we call historical facts. When you are playing the game, sometimes you will have an info dedicated to something you did in the game. Avec des photos en plus colorisées de la série documentaire Apocalypse qui colle 
parfaitement à la palette de couleurs du jeu. Par exemple, à un moment donné, le joueur se retrouve dans Ypres, en Belgique. Ypres est sous les gaz à ce moment-là, c'est la première attaque de gaz, le 22 avril. On propose aux joueurs de, de regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Walt, le dog, uh, il est venu plus d'une photo. Je me souviens Paul me dire qu'il a trouvé cette photo de soldats avec quelques dogs autour d'eux. Les dogs étaient très utilisés dans la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il y avait 30 000 d'entre eux utilisés par les Germains. Ils étaient appelés les dogs de ou les dogs de merci. Ils étaient très présents dans les trenches et ils étaient en train de les soldats sur la mort. Nous voulions aider les joueurs à réaliser ce que les vies of everyone was at this time. On a en fait travaillé d'un côté sur le texte et le contenu historique du jeu avec la mission centenaire, de l'autre côté sur les photos avec Apocalypse. We would find and identified with them some of the archival material, most of it came from the series Apocalypse. Quickly we 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 find what that we can bring our documentation, the historical work to the game that uh, Ubisoft has produced. It's more than a game. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.